ఈరోజు చాలామంది హెల్త్ స్ట్రామ్స్ శరీర సంబంధమైన అనారోగ్యంలో తుఫానుల్లో ఉన్నారు చాలామంది మెంటల్ స్ట్రామ్స్ వీళ్ళన్న మాటలు వాళ్ళన్న మాటలు వీళ్ళు చేసిన పనులు వాళ్ళు చేసిన పనులు ఈ ఓడిపోయిన ఓటములు కలిగిన నష్టములు ఈ ఎమోషనల్ స్టామ్స్ మనుషుల్ని తినేస్తున్నాయి కొంతమంది బయటకు చూస్తున్నా బహిరంగంగా బలంగా ఉండొచ్చు మామూలుగా మంచిగా ఉండొచ్చు చక్కగా కనబడచ్చు కానీ మనసులో అయితే కలవరం 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 అన్సర్టనిటీ భయం 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 చాలా మందికి ఏం తెలుసా అండి ఆత్మీయ తుఫానులు వీరు ఎంతో పోరాటాలు ఉన్నవారు నేను చెప్పిన అన్ని తుఫాన్ల కన్నా ఈ తుఫాన్లు చాలా కష్టమైంది కారణం ఏంటి డబ్బులు లేకపోయినా మేనేజ్ చేయొచ్చు శరీరంలో బాగుపోయినా మేనేజ్ చేయొచ్చు మనసులో కొంచెం నెమ్మది లేకపోయినా మాత్రం వేసి పడుకున్నా నిద్రపోవచ్చు కానీ ఆత్మలో పోరాటం ఉంటుంది చూడండి కొంతమంది దురాత్మల ద్వారా పట్టి పీడించబడేవారు దురాత్మల ద్వారా వేధించబడేవారు చేతబడి శక్తుల ప్రభావము దేవుడు లేని అంధకారము ఎంతమంది అలాంటి తుఫానులు ఉన్నారండి కొంతమంది దేవుని బిడ్డలే అంటారు కానీ పేరుకు క్రైస్తవులే అంటారు కానీ వారి జీవితంలో చూస్తూ ఉంటే అంధకారంలో వేధించబడుతూ ఉన్నారు వేధించబడాలని దేవుడు ఆశపడతలేదండి ప్రతి వేదన స్థితిలో పరిస్థితుల్లో దేవుడు తోడుండి మనకు విడుదల ఇచ్చి ముందుకు నడిపిస్తాడని ఆశపడుతున్నాడు వాగ్దానం చేశాడండి ఈరోజు మీరు ఎటువంటి తుఫాన్లు ఉన్నా కూడా మీ తుఫాన్ నుండి మీరు బయటకు పడాలంటే ముఖ్యమైన ఈ విషయాలు కొన్ని గమనించాలండి ఈరోజు మొదటిగా మీకు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను సమస్యల్లో పోరాటాల్లో ఇక్కట్లు ఉన్నానన్న మీరు మీరు నిజముగా దేవుని రక్తం ద్వారా కడగబడిన వారైతే ఆయన రక్తం ద్వారా విమోచించబడిన వారైతే వెలపెట్టి కొనబడిన వారు అయితే లేకపోతే నేను ఇప్పుడే దేవుని తెలుసుకుంటున్నాను నేను ఇంకా రక్షణ పొందలేదు అన్నవారైతే నేను దేవుని నమ్ముతున్నాను అన్న రకం ఉన్నా కూడా చాలండి ఆ విశ్వాసం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గాడ్ పులింగ్ యూ గాడ్ అట్రాక్టింగ్ యూ నేను ఆకర్షించుకుని ఎవరు నా ఎదుక రారంట దేవుడు అన్నాడు అయితే మొదటిగా ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే తుఫాన్లు ఉన్నదప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకనూ ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు అనేది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఈరోజు మీరు తుఫాన్లు ఉన్నా కష్టములు ఉన్నా ఆపద పరిస్థితులు ఉన్నా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాంతంలో ఉన్న ఆపత్కాల సమయంలో నీవు నాకు మొరపెట్టు నేను నీకేమిస్తాను గట్టిగా చెప్పండి ఉత్తరం ఇస్తాను అంటే మొరపెట్టి ఉత్తరం ఇస్తా మొరపెట్టుకుని ఉత్తరం అవును కానీ ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఉత్తరం ఇస్తానంటున్నాడు రెండోది ఏంటంటే దేవుని వాకులో ఉన్న శక్తి అండి రోజు చాలామంది సమస్యల్లో ఇంకా నా పని అయిపోయిందన్న పరిస్థితులు ఉన్నారు ఇంకా నాకు జరగదు అన్న పరిస్థితులు ఉన్నారు ఇంకా అయిపోయిందన్న పరిస్థితులు ఉన్నారు వారికి ఏం కావాలంటే దేవుడు వాకింగ్ కావాలి ఈరోజు వాకు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మేబీ యూ నీట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాకు మీరు నిరీక్షణ కలిగి చేస్తారంటే దేవుని వాకు మీకు నేర్పిస్తుంది నేర్పించింది మిమ్మల్ని బలపరుస్తుంది బలపరిచి దాని ద్వారా ఏం కలుగుతుంది అంటే నిరీక్షణ కలుగుతుంది నిరీక్షణ కలిగిన వారు విశ్వాసంతో నిలబడితే విశ్వాసాన్ని కనబరుస్తే అద్భుతం జరుగుతుందండి ఈరోజు చాలా మంది దేవా నాకు అద్భుతం చేయవా నాకు ఈ విషయంలో ఒక ఆశ్చర్యం కలిగించవా నాకు ఈ వ్యాధిని స్వస్థపరచవా నాకు ఈ పలానా పలానా ఉద్యోగాన్ని అనుగ్రహించవా నాకు ఈ పలానా విషయంలో ఒక అద్భుతం ఒక క్రియ జరిగించవా ఈ సమస్యలు నేను నన్ను విడిపించవా అని అడుగుతున్నారు బాగానే ఉంది విశ్వాసం ఉందా విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయట్లేదు కాబట్టి పొందుకుంటలేదు విశ్వాసం కావాలంటే దేన్ని బట్టి దేవుని వాక్యము అందుకని దేవుని వాక్యం ఇంకో చాట రాయబడుతుంది ఒకే వాడు వినటం వలన విశ్వాసం కలుగుని ఏం వినటం వలన దేవుని వాక్యము వినటం వలన విశ్వాసం మూడోదిగా మీరు సమస్యలు ఉన్నదప్పుడు పోరాటాలు ఉన్నదప్పుడు తుఫానులు ఉన్నదప్పుడు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక యుద్ధంలో పోరాడే వ్యక్తి మూడు ఉంటే వెళ్ళి పోరాడతాం కాదు యుద్ధంలో ఉన్నవాడు ఇదిగో అలిచిపోయిన రేపు వచ్చి కొడతాను నేను అని చెప్పి పోవడం ఈ హ్యాస్ టు కీప్ ఫైటింగ్ ముందు వీళ్ళు వెళ్ళరా నెక్స్ట్ ఈడు వచ్చాడా నెక్స్ట్ పైన నుండి వచ్చిందా నెక్స్ట్ కింద నుంచి వచ్చిందా దేర్ ఇస్ అ స్ట్రాటజిక్ ప్రేయర్ ప్రార్థన గురించి గత దినాల్లో ఎంతగానో ధ్యానించాం ప్రార్థన ఏ రీతిగా ఉండాలి ప్రార్థనలు ఏమేమి ఉండాలి ప్రార్థన ఎలాంటి ప్రార్థన ఉండాలి దట్ ఈస్ అ స్ట్రాటజిక్ ప్రేయర్ ఆ ప్రార్థన స్థిరత్వంతో స్థిరముగా కంటిన్యూవల్ ప్రేయర్ ఎల్లప్పుడు ప్రార్థన చేయండి అన్ని విషయంలో ప్రార్థన చేయండి అన్ని సమయంలో ప్రార్థన చేయండి బీ స్ట్రాటజిక్ ఇన్ యువర్ ప్రేహ దేవుని ఒక తెలియజేస్తుంది కొంతమంది ప్రార్థనలు కేవలం అడుక్కునే ప్రార్థనలే కొంతమంది ప్రార్థనలు కేవలం విన్నపం ప్రార్థనలే కొంతమంది ప్రార్థనలు దేవా నా బిడ్డను చూడు నా బిడ్డను చూడు ఈ విజ్ఞాపనలే ఉంటాయి ఇంకా వీళ్ళ గురించి ఏముండదు వీరికి శక్తి లేదు ఎప్పుడు చూసినా ఇతరులకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ఎంతమంది వారి కొరకు వారు ప్రార్థన చేసుకోరు ఎప్పుడు చూసినా వీళ్ళ కొరకు వాళ్ళ కొరకు వీళ్ళ కొరకు వాళ్ళ కొరకు నా పిల్లలు నా ఇల్లు నా ఇల్లు మీ సంగత
అందుకని అపోవాది వెనక నుంచి దాడి చూసిన పోతా ఉన్నాడు శక్తి లేని వారికి నిలబడలేకపోతున్నారండి చాలామందికి ప్రార్థన వ్యక్తిగతంగా లేదు ఎప్పుడు చూసినా ఇంకోళ్ళు ప్రార్థన చేయాలి నా భార్య ప్రార్థన చేస్తారులే నా భర్త ప్రార్థన చేస్తారులే లేకపోతే నా తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన చేస్తారులే కాదు 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 మీరు ప్రార్థనలో ధైర్యంగా ముందుకెళ్తానే కానీ అంటిల్ యూ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దేవుని ఆకలి ఉంటుంది రాజైన దావిది చెప్తాడు ఇలాగా కీర్తనలో ముప్పై నాలుగు నాలుగు నుండి ఏడో వచ్చిన జరుగుతే నేను యహోవా యొక్క విచారణ చేయగా నేను యహోవా యొక్క విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను ఆయన నాకు ఏం చేశాడంట ఉత్తరం ఇచ్చాడు ఎంత బాగుంది చూడండి ఈ రోజు ఎంత మంది చెప్పగలుగుతారండి నేను ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు విన్నాడు మీ ప్రార్థనలు దేవుడి సన్నిధిలో వినబడ్డాయన ధైర్యం మీకు ఉంటే మీరు జీవిస్తున్న జీవితం ఇప్పుడు జీవిస్తున్నట్టే ఉంటుందా యూ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ అన్సర్టనిటీ ఏంటి నా జీవితం ఏంటి దేవుడు వింటున్నాడా వింటలేదా జవాబు వస్తుందా రాదా బదులు వస్తుందా లేదా నేను బ్రతుకుతానా బ్రతకనా దేవుడు ఏమైనా చేస్తాడా చేయడా ఈరోజు చాలామంది ప్రార్థనలో దేవుడు వింటే విన్నాడులే అందరిని అడిగినట్టు దేవుడిని కూడా అడిగి ఊరుకుంటానులే అలా కాదండి దేవా నీవేనా ఈ ఆధారం నిన్ను నమ్మే చేస్తానని నువ్వు జవాబు అవ్వాలి నువ్వు జవాబిస్తావు నువ్వు జరిగించాల్సిందే నిశ్చేత ఇక్కడ ఈయన అంటున్నాడు నేను దేవుని అడిగాను ఆయన విన్నాడు ఆయన నన్ను విడిపించాడు ఎక్కడి నుండి శత్రువుల నుండి కాదు ముందర నా భయాలు అన్నిటి నుండి ఎక్కడ వచ్చిన చదవండి నాకు కలిగిన భయములు అన్నిటిలో నుండి నాకు కలిగిన భయములు అన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించాను ఈ రోజు మీ జీవితంలో భయం లేకపోతే ఎలా జీవిస్తారండి ఈ రోజు మనుషుడు జీవితంలో జీవిస్తానికి భయం భయం బట్టే ఏది చేయలేకపోతున్నాడు ఏది చేయాలన్నా భయం ఏది జరిగించాలన్న భయం ఏది చదవాలన్నా భయం పెళ్లి చేసుకోవాలంటే భయం కుటుంబ సంసార జీవితం ప్రారంభించాలంటే భయం కాలు మీద నిలబడాలంటే భయం ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలంటే భయం కానీ దేవుడు భయాల నుండి తప్పించాడంట ఈరోజు మనం కూడా అడగాలి దేవా మొదట నా భయాల నుండి తప్పించయ్యా నువ్వు భయాల నుండి తప్పిస్తే చాలా అక్కడ గులియా తొన్న కూడా వెళ్ళిపోతానయ్యా గులియా తొన్న కూడా నా అవకాశమే నా హెచ్చింపే దావీది గులియాతను పోరాడేంత వరకు తనకి రాజుగా చూడలేదు ఎవరు అంతవరకు బాలుడుగా చూశాడు ఏడా బాలుడు 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 కానీ ఎప్పుడైతే గులియాతను చంపాడు ఇంకా బాలుడు అని పొలంలో నెక్స్ట్ శ్లోకం ఏంటి తెలుసా సౌలు వెయ్యి మందిని చంపాడు దావీదు తెలీదా పదివేల మందిని చంపాడు శ్లోకం ఏంటంటే అప్పటి వరకు సౌలు రాజు దావీది ఇంకా రాజ సింహాసనం మీద ఎక్కలేదు కానీ రాజుతో పాల్చిపోల్చబడుతున్నాడు రాజు కన్నా ఎక్కువగా కనపరచబడుతున్నాడు ఇట్ ఈస్ బికాస్ యూ ఓవర్ కమ్ ఇస్ ఫియర్ ఈరోజు మన ముందు గులియాతలు ఉండొచ్చేమో కానీ దేవా నిన్ను అడుగుతున్నాను నా భయాలని తొలగించేయ ఇంకా ఈ మాట చదవండి ఐదు ఆరు ఏడు కూడా చదవండి చాలా చక్కగా ఉంటుంది చదవండి వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగాను వారి ముఖములెందడను లజ్జింపకపోవును ఈ దీనుడు మొరపెట్టగా యహోవా ఆలకించను ఏంటంట అక్కడ నేను రాజు మొరపెట్టను అని చెప్తలే దీనుడు మొరపెట్టాను ఇంగ్లీష్ పెట్టలే దిస్ పోర్ మ్యాన్ క్రైడ్ అండ్ ద లార్డ్ హర్డ్ హిమ్ అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి అతను రక్షించను యహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించును మెయిన్ ఏహో ఇందాక చూస్తే ఏహో అని దేవుని ప్రేమించే వారికి దేవుడు అన్ని సమకూడు జరిగిస్తాడంట ఇక్కడైతే దేవుణ్ణి ఎలాగంట భయభక్తులు కలవ దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలగని వారికి దేవుని దోతల్ని కాపుదలు ఉంచుతాడంట విసి వాట్ బీ గాట్ ఇట్ మనకి ఎప్పుడు చూసినా దేవుడు ఏం చేస్తాడో చెప్పమను నాకు అంటాం ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో దేవుడు ఏం చేస్తాడో చెప్తున్నాము మీరేం చేయాలో కూడా చెప్తున్నాము మొదటిగా దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కానీ మీరు ఆయన్ని ప్రేమిస్తే దర్ ఇస్ టూ వేస్ ఈరోజు చాలా మంది దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నా కదా అన్ని సమకూడు జరుగుతాయి లేదు నేను నా దారిలో పోతాను కొత్త రోజు కొత్త యూనిట్ లవ్ లవ్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లవ్ ఈస్ అ ట్రాన్సిషన్ లవ్ టేక్స్ టైమ్ లవ్ టేక్స్ ఎఫర్ట్స్ ప్రేమలో రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారికి ఇక్కడ దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలగిన వారికి ఇక్కడ చూస్తాం నెక్స్ట్ కీర్తన అరవై ఒకటి ఒకటి నుండి ఐదు వచ్చిన చదువుకోదామండి దేవా నివసించేదను నీ రెక్కల చాటును దాగుకుందును దేవా 
నీవు నా మృక్కుబడుల అంగీకరించి ఉన్నావు నీ నామందు భయభక్తులు కలవారి స్వాస్థ్యము నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నావు అది చూడండి దేవా నేను నీకు మొర పెడుతున్నానయ్యా నా ప్రాణం తల్లడైనప్పుడు నేను మొర పెడుతున్నానయ్యా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో నీకు మొర పెడుతున్నానయ్యా యు ఆర్ మై షెల్టర్ యు ఆర్ మై షీల్డ్ యు ఆర్ మై రెఫ్యూజ్ యు ఆర్ మై ప్రొటెక్షన్ యూ లిఫ్ట్ మీ అప్ ఈరోజు మీరు చెప్పగలుగుతారా నేను ఆపదకాల సమయంలో ప్రార్థన చేశాను దేవుడు నా జీవితంలో ఇలాంటి గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు కొన్నిసార్లు దేవుడు అంటే తుఫాను మనకు అనుభ అనుగ్రహించేది మన మేలు కొరకే కొన్ని కెరటాలు పై పైకి లెగిస్తాం మన మంచి కొరకే ఈరోజు ఎంతోమంది కష్టమని ఏది చేయట్లే పోరాటం అని ఏది చేయట్లే ప్రయాస పడాలని ఏం చేయట్లే కొన్నిసార్లు దేవుడు అలాగో అధికంగా అనుగ్రహిస్తాడు ఎందుకంటే చెత్తంతా పోతారయ్యా నువ్వు సులభంగా చేయొచ్చు అయ్యా నీ ముందు పెట్టే అవకాశం అది నీ కొరకు నిర్ణయించను నీలో నా శక్తి ఉంది నా కార్యం ఉంది నేను ఉద్దేశించింది అలలో చూసి అందరూ ఓరంగా పోతారు లేకపోతే పక్కకు పోతారేమో కానీ నీవు అలల పైన నుండి దాటుకుని పోయి నేను నీకు అనుగ్రహించే విషయాన్ని నువ్వు స్వతంత్రించుకుంటావు ఈరోజు మన పోరాటాలు మన సమస్యల్లో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవా నువ్వు ఏది చేసినా మేలు కొరకే దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు మై ఫోర్త్ పాయింట్ మన జీవితంలో ఎప్పుడు సంతోషము ఆనందము కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలండి దేవుని ఆత్మ ఉంటే పిరికి తన ఆత్మ కాదు సంతోషం దేస్ లవ్ జాయ్ పీస్ ఇన్ ద హోలీ గోస్ట్ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న మనం ఆనందంతో ఉండాలండి మనం ప్రార్థన చేయాల్సింది అంత చేసిన తర్వాత ఇంకా చింతించాల్సిన అవసరం లేదు ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నవారు నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేశాను నా సమస్యల విషయమని చెప్తారు చెప్పిన వారు ఎంతమంది ఆనందంతో జీవిస్తున్నారు దట్ ఇస్ కీ దేవుని వాక్యం చూస్తాము నెహమ్య గ్రంథంలో చూస్తాము వారు ఉపవాసం అంటే ప్రార్థన చేసి మొరపెట్టిన తర్వాత నెహమ్య ఇలా అంటాడండి ఎనిమిది పది చూద్దామా నెహమ్య ఎనిమిది పది ఏమంటాడంటే వారితో ఇట్లా నేను ఏమని పదండి పదండి క్రొవిన మాంసము భక్షించుడి అవా ఇంతసేపు ఉపవాసం అన్నారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు కోవిన మాంసాన్ని భక్షించు ఆ మధురమైన దాని పానము చేయుడి ఆ ఇది వరకు తమ కొరకు ఏమి సిద్ధము చేసి కొనని వారికి వంతులు పంపించుడి ఆ ఎలైనగా ఈ దినము మన ప్రభువునకు ప్రతిష్ఠితమాయను మీరు దుఃఖపడకుడి యహోవయందు ఆనందించడం వలన మీరు బలం ఉందిదరు అర్థమవుతుందా అండి మీరు చేసిన మొరంతా చేశారయ్యా ప్రార్థన అంతా చేశారమ్మా అయిపోయింది ఇంకా మీ తండ్రి విన్నాడనే ధైర్యం మీకుంటే స్టార్ట్ ప్రైజింగ్ అన్న దేవుని ఎందు ఆనందించండి దేవునిలో ఆనందించండి మన తండ్రి మనం ఏడవాలని ఆశపడతలే మన పాపం చేస్తే పశ్చాత్తాపడాలని ఆశపడుతున్నాడు కానీ ఏడుపు బ్రతుకు బ్రతకాలని ఆశపడతలే అడుగుచున్నాడు ఒక బిడ్డ తప్పు చేస్తే ఏ తండ్రి అయినా సరే వాడు నిజంగా రిపెంట్ అవ్వాలి వాడు చేసిన దానికి సారీ ఫీల్ అవ్వాలని చూస్తాడు వాడు కూడా ఏ సారీ పా సారీ కావాలి కదా సారీ చెప్పాడు పా అన్నాడు అనుకో ఏసి ఇంకోటి వేసి చెప్పరా సరిగా అదే పర్లేదు అన్నారా దేవుని దగ్గర కూడా ఈరోజు చాలా మంది దేవా సారీ సారీ చెప్పాలంటే నీకు అందుకనే ఇంకా కుమ్ముతా ఉంటాడు దేవుడు ఆ మాట రైట్ అన్నా బట్ యా అర్థమవుతుంది బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ సే గాడ్ ఐఎమ్ సారీ దేవుడు అంటాడు ఇట్స్ ఓకే న్యూ ఆపర్చునిటీస్ న్యూ బ్లెస్సింగ్ న్యూ లైఫ్ నిత్య జీవితం అభివృద్ధి జీవితము ఆశీర్వదించబడిన జీవితము ఈరోజు చాలా మంది నమ్ముతలేదండి నమ్ముతలేదు వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా చాలా మంది అయ్యా అభివృద్ధి జీవితము నిత్య జీవితము సమృద్ధి జీవితం అంతే అని కాదయ్యా కష్ట జీవితము ఈ వేదన జీవితము కొంతకాలం ఈ బ్రతుకు పరలోకానికి వెళ్తే చాలు నో 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 యూఆర్ ఇన్ ద రాంగ్ ట్రాక్ ఇహమందు పరమందు శ్రమలతో పాటు ఆ శ్రమలు కూడా మనకు మేలు కొరకే మంచి కొరకే కానీ అభివృద్ధి సమృద్ధి జీవితాన్ని ఇస్తాను గేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడండి దొంగ దోచుకుంటానికి నాశనం చేస్తానికి చంపుతానికి వస్తాడు కానీ యోహాన్ పది పది చదువుతే మీకు అర్థమవుతుంది సమృద్ధి జీవితం అబండెంట్ లైఫ్ ఇస్తానికి ఏసు ప్రభు వచ్చాడంట ఈరోజు మనం దేవునిలో అంటే గాడ్ ఇక్కడ చూస్తున్నాడు నేమే చూస్తున్నాం ఏమని చెప్తున్నారు తినే ఏ మంచికి తిను ఆనందించు సంతోషపడు ఇవన్నీ దేని ఎందు ఇది దేవుని తినము కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద డే హోలీ టు అవర్ గాడ్ డు నాట్ గ్రీవ్ ఫర్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ దేవుని ఎందు ఆనందిస్తాము నీకు శక్తి బలము దేవుని ఎందు ఆనందించు నా దేవుడు జరిగిస్తున్నాడు నా దేవుడు చేస్తున్నాడు ఫిలిపీన్లు నాలుగు నాలుగు చూస్తే ఎలా ఉంటుంది రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ అగైన్ ఐ సే రిజాయిస్ ఎల్లప్పుడూ ప్రభువు నన్ను ఆనందించుడి ఎల్లప్పుడు ప్రభు నన్ను ఆనందించుడి మరలా చెప్పుతున్నాను ఆనందించుడి హబకు మూడు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన చదువుదామండి 
అంజురపు చెట్లు పోయే కొండి నన్ను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవ చెట్లు కాపు లేక ఉండి నన్ను చేనులోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెలు తొట్టిలో లేకపోయినను అంటే ఇంకో మాట చెప్పాలంటే బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ లేకపోయినా ఉద్యోగం రాకపోయినా అప్పులోడ తిట్టినా అది జరిగినా ఏది ఏమైనా ఏంటంట ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు చదవండి అక్కడ కింద నేను యహోవ ఎందు ఆనందించను నేను యహో ఆనంద ఆనందిస్తా ఎంతమందికి ధైర్యం ఉంది ఆ మాట చెప్తాను చేతుల తల్లులు చెప్పండి ఆ నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించను నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని ఎందు ఆ మాటలు చూడండి నా రక్షణకర్త అంటే నాకు సహాయం చేసేవాడు నన్ను విడిపించేవాడు నన్ను మేల్లో నడిపించేవాడు నాకు జయం ఇచ్చేవాడు ఆయన ఎందు నేను ఆనందిస్తాను సంతోషిస్తాను ప్రభువకు యహోవాయే నాకు బలము ప్రభువకు యహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళ్లను లేడి కాలు వాళ్ళే చేస్తాడంట లేడి కాలు ఎప్పుడైనా చూసారా నేను చిన్నప్పుడు అయితే అలా కూర్చొని చూస్తా ఉండేవాడిని ఎలా ఎగురుతాం మా ఐఐటి మా అంటే మా చెన్నైలో మా ఆలయం అంటించుకుని ఉంటుంది ఐఐటి ఐఐటి క్యాంపస్లో బోర్డు ఉంటాయి అవి పరిగెడతాయి చూడాలి అక్కడ ఎగిరి ఎగిరి ఇట్లా అంటే సల్ సల్ మామూలుగా అన్ని టికి 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 వెళ్తాయి ఇది ఎగిరి 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 వెళ్తుంది లేటి కాలు చేస్తుంది ఇలాగ ఉంటుందా ఇది అడ్డు ఉందంత అడ్డే కాదు ఇక్కడ పెట్టింది నెక్స్ట్ అక్కడ దిగింది ఇది ఎప్పుడు దాటిపోయింది నీ కళ్ళు ముందే ఎగిరిపోతాం దేవుడు అంటాడు నీ కాళ్ళని లేటి కాళ్ళు అలా చేస్తాడంట అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా మనుషులు అందరూ చూస్తారు ఇది ఎట్లా దాడతాడా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటాడు దాని మీద నుంచి ఎగిరి దాటుకుని పోతా ఉంటారంట ఇది ఎప్పుడైంది ఇది ఎప్పుడైంది ఇది ఎలా తీరింది ఇది ఎలా తీరింది నా దేవుడు నా కాలుని లేడి కాలు వల్ల చేశాడు ఈరోజు మన జీవితంలో చెప్పాలండి సాక్షులు ఈయన అదే చెప్తున్నాడు ఏ పరిస్థితి ఏమైనా నేను దేవుని ఎందుకు ఆనందిస్తాను దేవుని ఎందుకు సంతోషిస్తాను నా రక్షణ విమోచన కర్త నేను నేను ధైర్యం తెచ్చుకుంటాను నా కాళ్ళు లేడి కాలు వల్ల చేస్తాడు నేను అన్ని విషయాలను దాటుకుని పోతాను ఐ యామ్ ఓవర్క్ అమ్మ నేను దాటుకుని పోతాను ఈరోజు మీ సమస్యలు మీ పోరాటాలు ఏదైనా సరే దేవుని ఎడల దేవుని మీద ఆధారపడండి ఫిలిపిల్ కి రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచ్చినాలు చూస్తే ఇలాగ ఉంటది దేనిని గురించి చింత పడుకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి కృతజ్ఞత పూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానములకు మించిన దేవుని సమాధానము అప్పుడు ఏంటంట గట్టి చెప్పాలి మీరు చెప్పాలి అప్పుడు ఏంటంట అంటే ఆ మాటకు అర్థం తెలుసా సమస్త జ్ఞానానికి మించిన దేవుని సమాధానము సమస్త జ్ఞానానికి మించింది అంటే ఏ మనిషి ఊహించలేడంట ఇది ఎలాగ అవుతుంది ఒక ఉదాహరణ చెప్తాం మీ ముందు ఏదో సమస్య ఉంది ఏదో ఒక పోరాటం ఉంది ఏదో ఒక కలవరం ఉంది కానీ మీకంట ఇది ఎలాగవుతుంది ఏమవుతుంది ఎప్పుడవుతుంది ఎన్ని ఆలోచించారంట మీలేమంటారు తెలుసా సమాధానం అంటదంట ఇది ఎలా చేస్తా నాకు తెలీదు ఎప్పుడు చేస్తా నాకు తెలీదు ఎలా తీరుస్తా నాకు తెలీదు నా తెలిసిందంత ఒకటే నా దేవుడు ఉన్నాడు నా దేవుడు విన్నాడు నా దేవుడు జరిగిస్తాడు సమస్త జ్ఞానానికి మించిన సమాధానం ఈరోజు సమాధానం కొరకు లోకం వెతుకుతుందండి చాలామంది తాగుతూ ఉంటారు కారణం ఏంటి మత్తు దిగిందా భయము మత్తు దిగిందా చింత మత్తు దిగింద దుఃఖము అందుకని మత్తులనే ఉండాలని ఆశపడతారు ఏం జరుగుతుంది నాకు తెలవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఈరోజు దేవుని వాకి చెప్తుంది ఏంటి తెలుసా త్రాగుడు వలన మత్తులు కాదు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడమని దేవుని వాకి తెలియజేస్తుంది బీ ఫిల్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడితే సమాధానం సమస్త జ్ఞానం ఎలా జరుగుతుంది నాకు అక్కర్లే యు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఐ డోంట్ కేర్ because my redeemer lives na vimochana kartu unnadu nanna balaparichu devudu unnadu na thoduna devudu unnadu ee roju mukhyanga mana nyapakam chesukovalandi devuni vaakuni etti pettukovali gatha kunni varalaga cheppuntu vachanu devuni vaakuni etti pettukovali ee srushti mottalo rende rendu vishayalu eppudu maaram srushti anta maaripothadi bhoolokam anta maaripothadi manushudu tappakona maartadu kani rendu maaram entante okati devuni vaaku that is on my t-shirt god's word will never change దేవుని వాక్ రెండోది దేవుడు మారడు అర్థమవుతుందా దేవుని వాక్ నిశ్చయంగా మారదు రెండోది దేవుడు మారడు ఆయన మారడు ఆయన మాట మారదు ఇఫ్ యూ కెన్ డిక్లేర్ ఇస్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ మన రాసే చెక్లు ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి 
మనం రాసే అగ్రిమెంట్లు లీజులు ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి కానీ మారనేది దేవుని వాక్ ఈ వాక్ వేసుకుని అతను దేవుని వాక్ మారదు నువ్వు మాట్లాడదంత మారిపోతుంది దేవుని వాక్ నీ ఆపం చేసుకో రిమెంబర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రిమెంబర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మాటను జ్ఞాపకం చేసుకో ఏది మారినా కూడా ఆయన మాట మారదు ఆయన మాటను పట్టుకుని జీవిస్తే నిశ్చయముగా జయమే నమ్మెవరు బిగ్గరగాలు చెప్తామా మీరు ఈ సమయంలో పోరాటాలు ఉండొచ్చు కష్టాలు ఉండొచ్చు పోరా నష్టాలు ఉండొచ్చు అండి కానీ దేవుణ్ణి అడగండి దేవా నా తోడుండయ్యా నీ ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను ప్రభు దయచేసి అలాగే చివరికి అందరూ లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందామండి ఈ ప్రార్థన సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేయాలని పెడుకుంటున్నాను స్వతంత్రతతో స్వేచ్ఛతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి దేవా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు నన్ను నమ్ముతున్నాను తండ్రి చేతులు ఎత్తి చెప్దాం ఆయనకి నీ ప్రేమ కొరకు వందనముల తండ్రి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ ఫర్ యూర్ లవ్ నీ ప్రేమ కొరకు వందనములు ప్రభా నీ ప్రేమ కొరకు వందనములు ప్రభా భూమి ఆకాశం గతించిపోయినా నీ వాకు గతించిపోదు నువ్వు మారవు ప్రభు నువ్వు ఇంకనూ నన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నావు అందుకనే ఇంకోనూ అవకాశాలు ఇస్తున్నావు ఇంకోను కృపణ ఇస్తున్నావు ఇంకా జీవితాన్ని జీవింపజేస్తున్నావు ఇంకా బ్రతుకులో నిరీక్షణ ఇస్తున్నావు ఈరోజు నేను బ్రతుకుతున్నానంటే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అనే దేవా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అనే దేవా థ్యాంక్ యూ లాట్ ఫర్ యూర్ లవ్ ఆయన వందనాలు చెప్దామండి మొదటిగా ఆయన వందనాలు చెప్దామండి మనస్ఫూర్తిగా ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని మీరు గుర్తు ఎరుగుతా ఆయనకి మనస్ఫూర్తికి వందనాలు చెప్పండి వందనములయ్యా నీ ప్రేమ కొరకు వందనములయ్యా నీ ప్రేమ ఎంతో గొప్పది తండ్రి నా శోధనలు నా పోరాటాలు నా తుఫాన్లు ఎంత నవ్వచ్చు శారీరక ఆర్థిక ఆధ్యాత్మిక ఎటువంటి పోరాటాలు అవ్వచ్చు అయ్యా దేవా కానీ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అన్న మాట చాలా అయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి తప్పిస్తావయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి మరణం నుండి నన్ను తప్పించావయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి నీ ప్రియ కుమారుని నాకు బలిగా ఇచ్చావయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి జీవిస్తానికి నిరీక్షణ ఆధారం ఉన్నావయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి ఈరోజు నీ ఆత్మని నా తోడిచ్చావు నా తోడిచ్చి నన్ను నడిపిస్తున్నావు నీకు వందరములయ్యా తండ్రి నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు నేను నమ్ముచున్నాను ప్రభు నేను నమ్ముచున్నాను తండ్రి ఏ యోగ్యత లేదు మంచి లేదు మేలు లేదు కానీ దేవా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావయ్యా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి నీ బిడ్డగా చేసుకున్నావయ్యా చేసుకుంటానికి ప్రతి కార్యాన్ని జరిగించావు నీ ప్రేమ గొప్పది ప్రభు అవునయ్య లోకానికి మేము ఎవరో ఎరగము ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు ఎవరో ఎరగరయ్యా కానీ దేవా నాకు నీ ప్రేమ తెలుసు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అని నేను నమ్ముతున్నాను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానయ్యా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి సమస్తము సమకూర్చి నీ చిత్తము తగినట్టుగా జరిగిస్తావని నమ్ముతున్నానయ్యా దేవా నీ వాక్లో శక్తి ఉందని నమ్ముతున్నానయ్యా భూమి ఆకాశం గతించిపోయిన నీ వాక్ గతించిపోదన్నావయ్యా దేవా నీ వాక్లో ఉన్న శక్తిని ప్రకటిస్తున్నానయ్యా నీ వాకు నాకు బోధిస్తుంది నీ వాక్ నన్ను బలపరుస్తుంది నీ వాకు ద్వారా నాకు నిరీక్షణ కలుగుతుంది ప్రభు నాకు నిరీక్షణ దయచేయ నీ వాకు ద్వారా నిరీక్షణ దయచేయ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరగకపోవచ్చు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా కనబడకపోవచ్చు కానీ దేవా నువ్వు మాటేస్తే తగిన సమయంలో తగిన కాలములో నీ కార్యాన్ని జరిగిస్తావని నమ్ముతున్నానయ్యా స్థిరమైన భక్తి యథార్థమైన ప్రార్థన నాకు దయచేయ నీకు అంగీకారమైన ప్రార్థన నాకు దయచేయ ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేయాలని నాకు నేర్పించి ప్రభు నేను ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు నాకు మొరని వినాలయ్యా నా మొరకి జవాబు ఇవ్వాలయ్యా నువ్వు నాకు ఉత్తరం ఇవ్వాలయ్యా నన్ను విడిపించాలి నా సమస్త భయాల నుండి నన్ను విడిపించాలి ప్రభు ఎవరు నా ప్రార్థన విను ప్రభు నీకు వినబడే ప్రార్థన నాకు దయచే ప్రభు నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిలో వినిపడింది అనే ధైర్యం నిశ్చేత నాకు కలిగితే నాలో ఆనందం ఉంటుందయ్యా ఆనందకరమైన జీవితాన్ని దయచ్చి సంతోషకరమైన జీవితాన్ని దయచ్చి ధైర్యంతో జీవించే జీవితాన్ని దయచ్చి ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో మీరు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబిస్తాడని నమ్మండి దేవునిలో ఆనందిస్తే అది మనకి శక్తి అండి ఫర్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ దేవుని ఎందు ఆనందించండి దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుంది మరలా చెప్పుతున్నాను దేవుని ఎందు ఆనందించండి rejoice in the lord again i say rejoice in the lord rejoice in the lord always anni samayamlo nannu pilichukuna devudu nannu yerparichukuna devudu naa jeevithamlo samasthamu melu ganamaina karyamlo jariginche devudu naaku unnadu ani ninnu stutisthune untanayya neevu chaalayya neevu chaalu prabhu lord you are enough lord neevu chaalayya 
నువ్వు ఆశ్చర్య కనుడువయ్యా విశ్వాసం కనబరిచిన ప్రతి చోట ఆశ్చర్యాన్ని కనబరిచ దేవుడు అయ్యా ఫర్ ఎవ్రీ యాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ యూ షో మెరకల్ లాడ్ మా విశ్వాసం కలగాలంటే నీ వాకు ద్వారంగానే మాకు నిరీక్షణ వస్తుంది అయ్యా నీ వాకు ద్వారంగానే మాకు నిరీక్షణ అయ్యా నీవే మా నిరీక్షణ ఆధారమై ఉన్నావు ప్రభా నిన్ను నమ్ముతున్నాము కాబట్టే మాకు విశ్వాసం కనబరచబడుతున్నామయ్యా దేవ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడండి ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించి కేవలం ఒకటిన్నర నెల అవుతుంది అయ్యా కానీ ఎంతో మంది ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటికే ఇంకా అయిపోయింది లేని పరిస్థితులు ఉన్నారయ్యా in the mighty name of jesus i rebuke the spirit of fear bayamane chikatiki bayamana duratmaki ikkada evaru paina adhikaram ledani isthunam la gnapisthunnanu shaktiyu premayu indriya nigraham ane parishuddhaatmaka maatrame ma andaram meda sampurna adhikaramu kaligunu gaaka deva nee aatma mamlu nadipinchalayya nee aatma mamlu balaparchalayya నీ ఆత్మ మమ్మల్ని లేవనెత్తాలయ్యా నీ ఆత్మానుసారంగా జీవించే కృపణ మాకు దయచేయ్యా నీ ఆత్మలో ఎదిగే జీవితాన్ని మాకు దయచేయ్యా ఈ సంవత్సరంలో నువ్వు చేసిన ప్రతి వాగ్దానాలు మా జీవితంలో నెరవేరుతాయని మేము నమ్ముతున్నామయ్యా వీ బిలీవ్ భూమి ఆకాశం గతించిపోయినా కూడా నీ వాక్ గతించిపోదని నమ్ముతున్నామయ్యా నీ వాగ్దానాలు నెరవేర్చు ప్రభు నీ హస్తాన్ని తోడించేయ్యా నీ కృప ప్రేమను అధికంగా మా జీవితంలో అనుగ్రహించాయి నీ మహిమ కొరకు జీవించే జీవితం నీ ప్రేమలో ప్రతి నిమిషం ప్రతి గడియ గడిపే అవకాశం కూడొచ్చిన మా అందరికీ లైవ్లో విశిస్తా వారికి దయచే ప్రభా ఎట్టి పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా కురుంగుదల అనేది మమ్మల్ని ఏలనవద్దు నిరుత్సాహం అనేది మమ్మల్ని ఏలనవద్దు మా దేవుని ఎందు మేము ధైర్యం తెచ్చుకుంటామన్న రీతికి మేము ఉండడానికి సహాయం చేయ ప్రభా నీ మీద ఆధారపడే జీవితం నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడే జీవితం అన్ని సమయంలో స్థిరమైన భక్తి కలిగిన జీవితంలో మాకు అనుగ్రహించి విత్తిన వాక్యాన్ని ముద్రించి నీ నామ మహిమార్థం మేము మమ్మల్ని జీవింపజేసి నిజమైన ఆరాధికులుగా నిన్ను ఆరాధించే కృప అవకాశం స్వతంత్రత స్వేచ్ఛ మాకు అనుగ్రహించి పని ఓడుకుంటూ నజరైన నీ సునామంలో అడిగి వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్